আমরা গত ক্লাসে কি দেখেছিলাম বাড়ি ডিজাইন ইন্টারফেসটাই দেখেছিলাম ডিজাইন ইন্টারফেস রাইট এই কোন কিছু ওকে ওকে আচ্ছা এটার নাম কি বলতো টুলবার এটার নাম কি অপশন বার এটা এটার নাম অপশন বার এটা টুলবার আচ্ছা এটার নাম কি স্যার উপরেটা আছে অপশন বার নিচেটা টুলবার রাইট ঠিক আছে আর এগুলা এটা ভুলে গেছি স্যার আচ্ছা প্যালেট তাই না প্যালেট আচ্ছা এই যে এই রেকট্যাঙ্গেলের মধ্যে যা কিছু আছে সব দেখা হয়েছে রাইট জি তাহলে দেখেন এখানে কালার যে অপশনটা আছে এইখানে তিন লাইনের একটা মেনু বার আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন শো অপশন করে দিবেন এটা আমাদের ডকুমেন্টে আছে সিএমওয়াই কি কালারে তাই না তাহলে আমরা ফার্স্ট সাইনটা 100% করে দিলাম দেন অল্টার ধরে এখান থেকে একটা ডুপ্লিকেট করলাম সাইন 0 ম্যাজেন্টা 100% এগেইন কপি এরপর দেখে ম্যাজেন্টা 0 ইয়েলো 100% সিমিলারলি ইয়েলো 0 মানে সবগুলো 0 ব্ল্যাক 100% দেন এখান থেকে আমি আরো কিছু কপি বের করলাম আরো কিছু বের করলাম এখন জাস্ট এটা আপনাদের দেখার সুবিধার জন্য এখন মানে এটা দেখাচ্ছি কেন যে আমরা অনেক সময় ভুলে একটা ডিজাইন করতে গিয়ে কালার মোডটা চেঞ্জ করে ফেলি লাগবে আরজিবি তে আমরা করে ফেলি সিএমওয়াই কে তে যদি ভুলে এই কাজটা করেন আপনাকে ফাইলে যেতে হবে ফাইল থেকে ডকুমেন্ট কালার মোড আরজিবি আমরা আসি কিসে সিএমওয়াই কে যাব কি আরজিবি তে না আরজিবি তে দিলাম কোন চেঞ্জ আসছে শুধু সারদা ওকে দেখেন এখানে আছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের লাইন সেগমেন্ট টুল সো লাইন সেগমেন্ট টুলের কাজ কি চলুন দেখি লাইন ড্র করা তাই না এই লাইনটা বেসিক্যালি কাজ করে স্ট্রোক কালারে ফিল কালার ঠিক আছে স্ট্রোকটা সিলেক্ট করে দিবেন স্ট্রোকটা অন করে দিবেন আমি এখানে আপাতত স্ট্রোকটা হোয়াইট দিচ্ছি এখন এই লাইনের এটা জাস্ট একটা সিঙ্গেল লাইন 1 1 পিক্সেলের একটা লাইন এখন এটা একটু যদি বাড়াইতে চান তাহলে জাস্ট এখানে সিলেক্ট করে অপশন বারে দেখেন স্ট্রোক নামে একটা অপশন আছে না দেখেন তো অপশন আছে জি এটা স্ট্রোকটা বাড়াই দেন দেখেন এটা বড় হচ্ছে তাই না ওকে 
এখন আমরা অনেক সময় যে প্রবলেমটা হয় আচ্ছা আমি কি শুনতে পাচ্ছেন জি জি স্যার হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে জি স্যার জি স্যার শোনা যাচ্ছে জি স্যার হ্যালো হ্যালো স্যার হ্যালো আমার কথা কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার শুনতেছি জি স্যার यस স্যার আপনারা মানে রেসপন্স করতে পারতেছি তো আপনারা রেসপন্স করতেছিলেন না তো এজন্য বুঝতে পারতেছিলাম না যে শুনতে পাচ্ছেন কিনা স্যার বলতেছি তো অনেকক্ষণ ধরেই ওকে ওকে ভাই আচ্ছা দেখেন এই যে আমরা লাইনটা ইউজ করি বা যখন আমরা কোথাও স্ট্রোক শুধু ইউজ করব স্ট্রোকটা কি সিলেক্ট করতে একটু প্রবলেম হয় দেখেন এখানে আমি একটা জাস্ট একটা রেকট্যাঙ্গেল ড্র করলাম এই যে রেকট্যাঙ্গেলটা আমরা যত ইজিলি সিলেক্ট করতে পারছি দেখেন রেকট্যাঙ্গেল যে কোনো একটা কর্নার থেকে ধরে আমরা কিন্তু মুভ করতে পারছি বাট স্ট্রোকের বেলা এটা হয় না দেখেন রেকট্যাঙ্গেল যে কোনো একটা কর্নার থেকে দেখেন মুভ করা যাচ্ছে স্ট্রোকে দেখেন যে কোনো একটা কর্নার থেকে আপনি মুভ করতে পারবেন কেন এটাকে মুভ করতে হলে এক দিকে পাতকে ধরতে হবে কি করতে হবে পাত ধরতে হবে যে পাত আছে এই পাতটাকে ধরতে হবে তবে এই যে স্ট্রোকটা আছে অনেক সময় কি হয় যে আমাদের স্ট্রোকটা ফিক্সড হয়ে যায় ধরেন এটা আমার এখন 50 পিক্সেলে আমি স্ট্রোকটা রাখব এটা আমার ফিক্সড এটা আমি বাড়াবো না কমাবো কমাবো না সেক্ষেত্রে কি হয় আমরা এই সুবিধার জন্য হ্যালো হ্যাঁ 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 ঠিক আছে সো এই সুবিধার জন্য আমরা কি করি এটাকে ফিলে কনভার্ট করে দিই স্ট্রোক আছে স্ট্রোকটাকে ফিলে কনভার্ট করে দিই কেন কারণ ফিলটা আমাদের ধরতে সুবিধা হয় কালার চেঞ্জ করতে সুবিধা হয় অনেক সুবিধা আছে এটা কিভাবে করতে হয় এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে দেখবেন যে এক্সপ্যান্ড নামে একটা অপশন আছে এক্সপ্যান্ড আর হচ্ছে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স দুটার কাজই सेम জাস্ট এক্সপ্যান্ড এ ক্লিক করলাম এবার এখানে ফিল স্ট্রোক দুটাই सेम থাকবে জাস্ট ওকে এখন দেখেন তো এটা স্ট্রোক কালারে আছে এখন এটা দেখেন একটা রেকট্যাঙ্গেল হয়ে গেছে দেখেন বাট পিওর রেকট্যাঙ্গেল হয়নি আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমরা কোন একটা লাইন কে কোন একটা শেপে যদি আমরা স্ট্রোক ইউজ করি এই স্ট্রোকটাকে আমরা ফিলে কনভার্ট করতে পারি বাট আমরা ফিলটাকে স্ট্রোকে কনভার্ট করতে পারি না ক্লিয়ার আমরা স্ট্রোককে ফিলে কনভার্ট করতে পারি বাট ফিলকে স্ট্রোকে কনভার্ট করা যায় না ওকে এই লাইন সেগমেন্ট টুলের মধ্যে আরো কিছু টুল আছে এর মধ্যে যদি রাইট ক্লিক করি আর একটু লাগছে স্পাইরাল টুল আছে রেকট্যাঙ্গুলার গ্রিড টুল আর হচ্ছে পোলার গ্রিড টুল আছে সো আমরা যদি আর টুলটা একটু দেখি জাস্ট ক্লিক করে ড্র্যাগ করলাম আর টুলে কাজ কি যেখানে একটা কার্ভ তৈরি করবে এটা অনেক বেশি স্ট্রোক দেয়া আছে দ্যাটস ওয়াই এটা মোটা লাগতেছে সো আমরা যদি একটু স্ট্রোকটা কমাই দেই এই এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করে দেই তাহলে আর টুলের কাজ কি এই জাস্ট লাইন টুল যেমন লাইন তৈরি করে আর টুল কি করে जोड़ा दी त
ওপেন বোঝাই যাচ্ছে যে মানে ক্লোজ কোনটা হবে যেখানে স্টার্ট হচ্ছে সেখানে ইন্ড হবে এটা হচ্ছে ক্লোজ এখানে স্টার্ট হইছে ইন্ড হইছে কোথায় এখানে বাট এখান থেকে যদি আবার এখানে আসতো তাহলে ক্লোজ হইতো না জি জি সো আর টু দি আপনি ওপেন এন্ড ক্লোজ দুটাই তৈরি করতে পারবেন জাস্ট কি করবেন আর একটা সিলেক্ট করে একটা সিঙ্গেল ক্লিক করবেন তাহলে এখানে টাইপের কি আছে দেখেন তো ওপেন লেখা জাস্ট একটা সিঙ্গেল ক্লিক করে এখানে ক্লোজ করে দেন এবার ওকে করেন দেখেন তো এবার একটা শেপ তৈরি হয়ে গেছে না এই যে ওপেন এন্ড ক্লোজ এটা আপনি জাস্ট ক্লিক করে যখন ড্র্যাগ করতেছেন মাউসটা রিলিজ না করে যদি কিবোর্ড থেকে সি প্রেস করেন তাহলে দেখেন ওপেন এন্ড ক্লোজ হচ্ছে আমি কিন্তু মাউস রিলিজ করি নাই মানে মাউসটা প্রেস করে ধরে আছে ওপেন ক্লোজ সি প্রেস করলেই হচ্ছে ওকে এই যে আমি ড্র করলাম এটা কার্ভটা এই দিক থেকে না ওকে যদি প্রয়োজন হয় এই দিক থেকে আসবে তাহলে এটাকে জাস্ট একটু ফ্লিপ করে দিতে হবে সেম কাজটা আপনারা শর্টকাট ইউজ করে করতে পারবেন কিবোর্ড থেকে এক্স ডব্লিউ এক্স এক্স প্রেস করলে কার্ভটা ঘুরে যাবে বুঝতে পেরেছেন জি দেখেন এই এই শর্টকাট আর ট্রিক্স গুলো আপনি যখন প্যাটার্ন তৈরি করবেন তখন কাজে লাগবে দেখেন এটাকে যদি আমি একটু ঘুরাই দেই এটাকে অ্যাডজাস্ট করাই দেই এখানে शर्टकाट की ठीक मैं <coughs> कारोफोन कथा सुनते उसके बारे में स्पाइरल टा सिलेक्ट करे स्पाइरल टूल टा सिलेक्ट करे जस्ट उसके सिंगल क्लिक करे एक तो ऑप्शन शो कर दे ये ऑप्शन में मध्य आरो की चुआ चें सो ये ये गुला एक्चुअली कास्ट है देखिए हम रहे हैं ना अबाउट स्पाइरल टूल टा सिलेक्ट करे एक तो सिंगल क्लिक करला एक है ना डी के एक तो दिनी शानो टोटाली এখানে 
এখানে দেখবেন যে এখানে টোটালি দশটা এলিমেন্ট আছে মানে দশটা আলাদা আলাদা শেপ আছে দশটা শেপের জয়েন্ট বলতে পারেন দেখেন এখানে টেন দেওয়া আছে সেগমেন্ট তো এখানে দশটা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা ঠিক আছে সেগমেন্ট কি বোঝা গেছে হ্যালো আর ডিকেটা কি ডিকেটা হচ্ছে ফার্স্ট যে আপনার সেগমেন্টটা আছে ফার্স্ট সেগমেন্টের থেকে সেকেন্ড যে সেগমেন্টটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম আছে দেখেন তো প্রথমটার থেকে দ্বিতীয়টা ছোট আছে কিনা দেন দ্বিতীয়টার থেকে তৃতীয়টা টোয়েন্টি পার্সেন্ট লেস আছে সিমিলারলি তৃতীয়টা থেকে চতুর্থটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট লেস তাই না চতুর্থ থেকে পঞ্চম পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ ষষ্ঠ থেকে সপ্তম এভাবে অষ্টম নবম দশম যতগুলো নিবেন প্রত্যেকটা কি হবে টেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে ছোট আসবে এটাই হচ্ছে সেগমেন্ট আর হচ্ছে ডিকে বোঝা গেছে ক্লিয়ারলি যদি বুঝতে পারেন তাহলে তো কিছু বলার নাই এখানে যদি না বুঝতে পারেন তাহলে কোশ্চেন করবেন এই যে স্পাইরাল টুলটা স্পাইরাল টুলটা যখন আপনারা কেউ যদি টাইফোগ্রাফি নিয়ে কাজ করেন তখন দেখবেন যে বাংলা বর্ণমালা লেখার জন্য এই স্পাইরাল টুলটা অনেক হেল্পফুল আমরা যখন লঘু ডিজাইনের ক্লাস করব তখন এটা নিয়ে একটু দেখবো এরপর এখানে কি আছে রেকটাঙ্গুলার গ্রিড টুল রেকটাঙ্গেল টুল কি এটা তো আমরা জানি তাই না জাস্ট এখানে কি বলতেছে যে রেকটাঙ্গেল এর গ্রিড হবে এখানে একটু সাইনটা দেখেন ছোট ছোট অনেকগুলো বক্স দেখা যাচ্ছে তো আমরা রেকটাঙ্গুলার গ্রিড টুলটা সিলেক্ট করে একটা সিঙ্গেল ক্লিক করলাম এখানে কি দেখাচ্ছে দেখেন তো উইথ হান্ড্রেড পিক্সেল হাইট হান্ড্রেড পিক্সেল হরাইজেন্টাল ডিভাইডার হরাইজেন্টাল মানে কি আনুভূমিক যে লাইনগুলো হবে এগুলো থাকবে পাঁচটা দেন ভার্টিক্যাল যে লাইনগুলো এগুলো থাকবে পাঁচটা দশটা সো আমরা একটু ওকে করি ওকে করলে আসলে পাওয়া যায় কিনা আমাদের সাইজটা ছোট হয়ে গেছে সো আমরা একটু সাইজটাকে বড় করে নিই অল্টার শিপ ধরে ক্লিক করে ড্রাগ করলে সেন্টার পয়েন্টটা ঠিক থাকবে বড় হবে এখন দেখেন তো কয়টা আছে টোটালি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা বাট ছিল কয়টা পাঁচটা ছিল না আচ্ছা দেখেন এখানে ছিল কয়টা পাঁচটা বাট এখানে সাতটা হওয়ার কারণটা কি বলেন দেখি তাহলে টোটালি কয়টা হবে দেখেন তো লাইন গুলো সাতটা হবে না এখানে কেন সাতটা হয়েছে এখন বুঝতে পারছেন মানে আমরা আমরা কাজ করতেছি হচ্ছে রেকটাঙ্গুলার গ্রিড টুল নিয়ে তার মানে কি রেকটাঙ্গুলার মধ্যে কিছু গ্রিড থাকবে এখন যে ডিভাইডার গুলো এগুলো রেকটাঙ্গুলার মধ্যে না একটা রেকটাঙ্গেল আর এগুলো হচ্ছে ডিভাইডার माउस क्लिक कर चिन्हे 
डाउनारमते सबधरण कैलेंडारे सबकिम जस्ट राउंड बोझा गया डिजाइन फूड मेनू डिजाइन गुलो कोड़े सिलाम बाप फूड एज जब पोस्टर गुलो फिर गुलो डिजाइन कोड़े सिलाम तय ना ये आपने क्या डिजाइन कोड़े सिल कोटे सेन जी सरास के एक नहीं कोड़े सिला बेटर अच्छा इटर मोड़ थे देखें कुछ शेप आते ना ए दिख थे के ए दिख थे के ए दिख थे के बोला जाए लाइन गोनाजी लाइन गोन शेपी
এখানে অনেকগুলো স্টক থাকার কারণে একটু লোড নিচ্ছে হ্যাঁ আমার মনে হয় অনেকগুলো নিয়ে দেখেন তো পাচ্ছি এখানে একটা ছোটখাটো মিস্টেক হয়েছে এটা ভুলে যান তাছাড়া আমরা পাচ্ছি কিনা এই ধরনের দেন আমার সিমিলারলি যদি এখান থেকে বের করি যাবে এখান থেকে যদি একটা বের করি যাবে কিনা তবে এই কাজটা আমরা এত হার্ড করে না করে আমরা সিম্পলি দেখেন স্ট্রোক দিয়ে করতে পারি কিভাবে আমি এখান থেকে একটা ইলিপস ড্র করে দিচ্ছি জাস্ট একটা ইলিপস बाराई কিছু বুঝতে পারতেছেন কি কি হইতে যাচ্ছে এটা যদি এভাবে তৈরি মানে করা না দেখাইতাম আমি তাহলে আপনারা কি করতেন পেন টুল দিয়ে করতেন রাইট কত ইজিলি করা গেল আমি এটা দিয়ে আপনাদের ফুডের ডিজাইনটা করা দেখাইছিলাম মনে হয় ব্রাশ দিয়ে রাইট डिलीट कर দেখেন আমি এখান থেকে জাস্ট একটা সার্কেল তৈরি করে নিচ্ছি ঠিক আছে এইটার আর একটু ছোট করে নিই স্ট্রোকটা কমাই দিচ্ছি টুল বারে রোটেট টুল নামে একটা টুল আছে এই যে এটা কিবোর্ড থেকে আর প্রেস করলে সিলেক্ট হয়ে যায় সো রোটেট টুলটা সিলেক্ট করে রোটেট টুলটা সিলেক্ট করলে দেখবেন যে এখানে একটা সেন্টার পয়েন্ট চলে আসছে দেখা যায় जा कत डिग्री बाकी बुजते বলেন দেখি এখন এখন ক্লিয়ার কি নেই এই কোনটা কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি এটা কত নব্বই এটা নব্বই এটাও নব্বই তাহলে কত হয় কত ডিগ্রি হয় টোটালি তিনশো ষাট তিনশো ষাট আমি তো সব বিলোট করে ফেললাম আচ্ছা ट्रांसफर्म बारोटा सार्केल 
মানে ফিক্সড একটা অ্যাঙ্গেলে নিতে চাচ্ছি তাহলে তিনশো ষাট কে যদি আমি পনেরো দিয়ে ভাগ করি তাহলে কয়টা আসতে পারে বা আমি বারো দিয়ে ভাগ করলে তিন বারো ছত্রিশ তাহলে থার্টি ডিগ্রি হচ্ছে তাই না থার্টি ডিগ্রি হচ্ছে একটা কপি করলাম কিছুতে আসছে আচ্ছা এটা এর উপরেই কপি হয়ে গেছে হ্যাঁ टुएल्व दिल सरि कर्नर दिल मडिफाई हेलो मध्य कैकटी ह्विट कलर दी तेनालीलो दीब राउंड ग्रुप आलदा जिन 
গ্রুপ করে তো আমরা জানি রাইট ক্লিক করে গ্রুপ জি একটা গ্রুপ হিসেবে কাজ করবে বাট এখানে কিন্তু একটা শেপ না আলাদা আলাদা শেপ একটা গ্রুপের মধ্যে রাখা আছে সো এইটাকে যদি আমরা একটা শেপে কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমরা শেপ বিল্ডার টুলে দেখেন ফার্স্ট যে অপশনটা এটার নাম হচ্ছে ইউনিট ইউনিট মানে কি একটা করে দেয় জাস্ট এখানে ক্লিক করেন এখন দেখেন তো কয়টা শেপ এখানে একটা একটা ওকে ফাইন একটা শেপ আছে তাই না তাহলে প্রথমটার কাজ কি ইউনাইট করে দেয় একাধিক শেপ কি একটা শেপে কনভার্ট করে দেয় সেকেন্ড যেটা আছে এটার কাজ হচ্ছে মাইনাস করে দেয় যে শেপটা একটা শেপের উপরে যে শেপটা থাকবে নিচের শেপটাকে সে ততটুকু ডিলেট করে দিবে জাস্ট আমি যদি মাইনাসে ক্লিক করি কি হয়েছে বলেন দেখি এটা একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আমি এটাকে আর কেজি করে দেই এখান থেকে একটা সার্কেল নিয়ে নেই এটাকে আনগ্রুপ করে জাস্ট এখান থেকে একটা সার্কেল নিয়ে নিলাম সার্কেল নিয়ে আমি এখানে একটা শেপ নিলাম আমি এটার কালার দিচ্ছি হোয়াইট এখন এই অংশটা কিসের মতো লাগতেছে বলেন দেখি ইয়েলো কালার অংশটা চাঁদের মতো চাঁদের মতো এখন আপনি চাঁদ তৈরি করতে যাচ্ছেন চাঁদ তৈরি করতে হলে আপনাকে নিশ্চয়ই এই জায়গাটা ডিলেট করে ফেলতে হবে সাদা শেপটা ডিলেট করতে হবে ইভেন সাদা শেপটার নিচে যে হলুদ শেপটা আছে এটাকে ডিলেট করতে হবে তাই না এই মাইনাসের কাজ হচ্ছে উপরে যে শেপটা আছে এই শেপটা নিচের শেপটাকে সহ ডিলেট করে ফেলবে মাইনাসে ক্লিক করলাম চাঁদ হয়ে গেছে এর পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইন্টারসেক্ট डिलेट कर नीचे दिखे डिपन सब बस लगे कम लगे এই যে সার্কেলটা চারটা ভাগে ভাগ করতে হবে সার্কেলটা কয় ভাগে ভাগ করতে হবে চার ভাগে চার ভাগ তাহলে চার ভাগে ভাগ করতে হলে আমাকে আবার চারটা ভাগ করতে হবে তো আগে তাই না তো ধরেন আমরা লাইন নিলাম এদিক থেকে একটা লাইন নিলাম এই দিক থেকে একটা লাইন নিলাম আমি আপাতত এগুলোতে স্ট্রোক কালার দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এই যে লাইনগুলো আমরা নিলাম এই লাইনগুলো যে বৃত্তটার সঙ্গে সেন্টারই অ্যালাইন আছে মানে সেন্টারে যা আছে এটা কি আমরা জানি দেখেন তো সেন্টারে কি আছে বা এটাকে ধরে সেন্টারে বসাই দেয়া এটা একটু কঠিন কাজ না জি তো আমরা সবগুলোকে সিলেক্ট করব এবার যাব অ্যালাইন টুলে সো পাথফাইন্ডার দেখলাম এরপর আমরা অ্যালাইনে আসলাম অ্যালাইনের মধ্যে যেহেতু আমরা এটাকে সেন্টারে অ্যালাইন করব তাহলে সেন্টারটা ভার্টিক্যালি হরিজন্টালি দুইটাই না জি चार চারটা ভাগ হয়ে গেছে বাট আমরা যখন এটাকে সিলেক্ট করতেছি সবগুলো একসঙ্গে সিলেক্ট হচ্ছে কারণ কি বলেন দেখি বলতে পারেন কিনা আপনারা কারণটা হচ্ছে এটা গ্রুপ করা আছে আপনারা যদি দেখেন এরকম একটা আপনি শেপকে সিলেক্ট করতেছেন এখানে ভাগ ডিভাইড দেখাচ্ছে লাইন দেখাচ্ছে তাহলে বুঝবেন যে অবজেক্টটা কি করা আছে গ্রুপ করা আছে রাইট ক্লিক করে আনগ্রুপ করেন
সো এই হচ্ছে ডিভাইডের কাজ আচ্ছা এরপর আমরা একটু অ্যালাইন নিয়ে কথা বলি সো এখান থেকে আমরা একটা রেকট্যাঙ্গেল নিলাম এই অ্যালাইনটা কিন্তু ডিজাইনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেন এখানে একটা কপি করে আমরা এখানে একটা রাখলাম এখানে একটা এখন আমি এখানে জাস্ট একটা রুলার নিয়ে নিচ্ছি কন্ট্রোল আর প্রেস করে রুলার নিলাম আমি যাচ্ছি এই যে রুলারটা যেভাবে আছে এই শিপগুলো এই রুলার বরাবর থাকবে এটা লেফট সাইডে হইতে পারে বা রাইট সাইডে হইতে পারে মানে জাস্ট হরাইজেন্টাল এটা হরাইজেন্টাল না এই হরাইজেন্টালি যেন শেপগুলো অ্যালাইন থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে অ্যাট ফার্স্ট শেপগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে দেন এইখানে কোনটা লেফট সাইড আর কোনটা রাইট সাইড বোঝাচ্ছে একটু বলতে পারবেন আপনারা ছোট বড় করে নিলে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সবগুলো সিলেক্ট করলাম এটা লেফট সাইড ছিল রাইট সাইড এটা কি সেন্টার ঠিক আছে সেম ভাবে এটাকে আমরা যদি একটু ডিফারেন্ট ভাবে ওরিয়েন্টেড করি সিলেক্ট করলাম এটা দেখেন তো কোন দিকে নির্দেশ করতেছে উপরের দিকে একবারে উপরে চলে গেছে না তো একবারে উপরে যাওয়ার কারণ আছে এখানে দেখেন নিচে একটা অপশন আছে অ্যালাইন টু তাই না এই অপশনটা যদি এইভাবে কারো শো না করে তাহলে একটু ডিফারেন্ট ভাবে শো করতে পারে ঠিক আছে रखल रुलारेल আমরা কিন্তু এখানে ডিফাইন করি নাই যে কোন শেপটার সঙ্গে অ্যালাইন হবে আমরা কি কমান্ড দিছি এখানে কোনো না না সো আমরা জাস্ট অ্যালাইন টু সিলেকশনে দিয়ে দিয়েছি সো এইখানে যে শেপটা বড় সব থেকে তার সঙ্গে অ্যালাইন হবে এখানে যেহেতু আমরা উপর দিকে অ্যালাইন করতেছি কোন শেপটা একবারে বেশি উপর পর্যন্ত আছে বলেন দেখি এখানে ছোটটা মিডলটা আছে মিডলটা তাই না আর তারপরে কোনটা আছে এই গাইডগুলো আছে না बाकी दौड़ादौड़ी कर डिस्ट्रीब्यूटेक्ट आ 
এগুলো সব মানে মোটামুটি সব কিছু অ্যালাইনমেন্টেরই বিষয় আসে ডিস্ট্রিবিউট অবজেক্ট গুলো হচ্ছে কি এই যে একটার সঙ্গে আরেকটা যে ডিসটেন্সটা আছে এগুলো মেইনটেইন করে দেখেন তিনটার মধ্যে এখন সমান ডিসটেন্স আছে না আমি যে আরো একটা এখানে দিলাম এর একটা এখানে দিলাম সবগুলো কি সিলেক্ট করলাম এরপর এই ডিস্ট্রিবিউটে ক্লিক করলাম সবগুলোর মধ্যে সমান করে দিচ্ছেন না ডিসটেন্সটা জি স্যার আবার এটাকে যদি একটু ঘোরাই দেই ঘোরাই দেওয়ার পর ধরেন একটা এখানে দিলাম একটা এখানে দেন একটা এখানে সবগুলো কি সিলেক্ট করে ডিস্ট্রিবিউটের মধ্যে ক্লিক করলাম দেখেন মানে তিনটা डिफरेंट डिफरेंट আছে সবগুলো কাজ হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট করা বোঝা গেছে এটা হচ্ছে অ্যালাইন টু সিলেকশন আর যদি আপনারা চান যে হার্ডবোর্ডের সঙ্গে অ্যালাইন করবেন তাহলে কি করতে হবে বেসিক্যালি যখন সবাই কি 2020 এর পরের ভার্সনগুলো ইউজ করেন নাকি কি 19 ইউজ করেন স্যার 2020 এর উপরে দেখেন 2019 যারা ইউজ করেন তাদের ক্ষেত্রে যখন আপনি আর্টবোর্ডের সঙ্গে অ্যালাইন করতে যাবেন তখন বলে দিতে হবে তারপরে বাকিগুলো একটা অবজেক্টকে যখন অ্যালাইন করবেন এটা डायरेक्टली আর্টবোর্ডের সঙ্গে অ্যালাইন হবে একে আলাদা ভাবে সিলেক্ট করে দিতে হবে না বুঝতে পারছেন দেখেন এখানে যখন একটা অবজেক্ট তখন डायरेक्टली আর্টবোর্ড যখন দুইটা তখন দেখেন তো সিলেকশন যখন মানে একের অধিক থাকলে সিলেকশন হয়ে যাবে একটা থাকলে আর্টবোর্ড বুঝতে পারছেন আচ্ছা এরপর কি আছে এখানে এই ম্যাজিক ওয়ান টুল লেসো টুল এগুলো কি আপনাদের বলছি আমি না স্যার এখানে বলা হয় নাই আচ্ছা লেসো ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজটা একটু দেখেন মাঝখানে আবার এগুলো রেখে গেছি ধরেন আমরা डिफरेंट डिफरेंट চারটি কালার নিচ্ছি দেন এখানে র্যান্ডমলি কপি করলাম ফটোশপের ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজটা কি ছিল বলেন দেখি জানা আছে কারো কালার ডিফাইন করে সিলেক্ট করবে এ স্পেসিফিক ভাবে একটা কালার কি সিলেক্ট করতে পারে সো ইলাস্ট্রেটরের ক্ষেত্রেও ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজটা सेम যে কালারের মধ্যে ক্লিক করবেন শুধু সেই কালারগুলো সিলেক্ট করবে দেখেন আমি ব্লু কালারের মধ্যে ক্লিক করলাম শুধু ব্লু কালারগুলো সিলেক্ট হয়েছে না দেন সিলেকশন টুল দিয়ে মুভ করলাম এরপর এখান থেকে যদি ব্ল্যাকটা কালার দা করতে চাই জাস্ট একটা ক্লিক যে কোনো একটার মধ্যে ক্লিক করলে সবগুলো ব্ল্যাক সিলেক্ট হবে এখন দেখেন সবগুলো ব্ল্যাক মানে আর্টবোর্ডের মধ্যে বা পুরো ওয়ার্ক স্পেসের মধ্যে যত ব্ল্যাক আছে সব সিলেক্ট হয়ে গেছে এটাও সিলেক্ট হয়েছে বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ এটার কাজ তো সিলেকশন করা এটা জাস্ট আপনি ড্র্যাগ করে দিয়ে সিলেকশন করে নিতে পারবেন এদিক থেকে ড্র্যাগ করবেন সেইখান থেকে সিলেকশন আসবে বোঝা গেছে शेप तैर पलिगण ड्रो कर पेंसिल टुल 
छोट कर दिल डबल <coughs> কিপ সিলেক্টেড দিলে কি হবে যে আপনি যেটা ড্র করতেছেন এটা সিলেক্টেড থাকবে দেন এডিট সিলেক্টেড পাথ डायरेक्टली এডিট করতে পারবেন এখানে এডিট হবে হ্যাঁ আর এটা কি আছে ক্লোজ পাথ হোয়েন ইনস আর উইথইন 15 পিক্সেল 15 পিক্সেলের মধ্যে থাকলে এটা কি হবে জয়েন হয়ে যাবে ক্লোজ হয়ে যাবে সো দ্যাটস হোয় আমরা এখান থেকে যখন শুরু করতেছি এটা অটোমেটিক্যালি জয়েন হয়ে যাচ্ছে এর বাইরেও ধরেন আমি दिल्ली सिलेक्ट कर राइट क्लिक करे, जॉइन ही क्लिक करो। एक हम जॉइन होएगा अच्छा ना? देखें, जॉइन एक हम थे को करा जाता है, अब आर राइट क्लिक करो करा जाता है, बट एक हम थे को लोन शायद प्रॉब्लम होए, आह जो दर राइट क्लिक करे करन कोनो प्रॉब्लम होए ना। तो अबे राइट क्लिक करे कोल ले एक ना प्रॉब्लम आता राइट क्लिक करे जॉइन दे ताले इसमें तो क्या एक तो नोटों लाइन चला आज तीसे एक बार आपने चार्ट चेंज जो ए लाइन टा आज बना ए दो इटा दो इ दिखते के एक तो मेजरमेंट करे नहीं है जॉइन होगे ठीक आचे शिक्षित आपने की करता होगे यंकर पॉइंट सिलेट करता होगे शिप धोरे यंकर पॉइंट सिलेट करता ह एवरेज होएगा सेकुलर किन्तु जॉइन होएगी जस्ट की कोड लो दूध दूधिक थी के एवरेज कोड लो 
দেন এগেইন রাইট ক্লিক করবেন জয়েন করবেন এখন জয়েন হয়ে গেছে আপনি এটা রাইট ক্লিক করে জয়েন করতে পারেন অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলে জয়েন হয়ে যাবে ক্লিয়ার ওকে এই যে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করলাম এখানে একটা ছোট সার্ক রাউন্ড দেখাচ্ছে এটা কাজ কি এটা জানেন আপনারা এই অংশটা কর্নারটাকে রাউন্ড করে ফেলবো এগুলো মানে গত ক্লাসে দেখেছিলাম রাইট যখন আমরা রেকটেঙ্গেল নিয়ে কাজ করতেছিলাম এখানে শো করতেছিল সো ক্লিক করে ড্র্যাগ করলে রাউন্ড হয়ে যায় না যদি একটা কর্নার কে চাই দরজা বানাইছিলেন করে मानसिलेक्टर पार्थक्य मैं स्मूथ टुल दिखाई <coughs> छोट कर दी हाँ समय छोट कर लेना समय शेप सिलेक्ट सार्केल आ मैं 
বাকি গুলো হবে না বাট যখন কোনো কিছু সিলেক্ট নাই যখন কোনো কিছু সিলেক্ট নাই তখন কি করা যাবে ইরেজার টুল দিয়ে সবগুলো ইরেজ করা যাবে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন কোনো কিছু সিলেক্ট না থাকলে যা কিছু আছে সব ডিলিট হবে ইরেজার টুলের মধ্যে কি আছে সেজার টুল আমরা আবার একটা ইলিশ নিলাম সেজার টুলের কাজ হচ্ছে যে পাতটা আছে যেখানে ক্লিক করবেন সেখান থেকেই কেটে যাবে সেজার টুল নিলাম জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করলাম দেন এখানে একটা ক্লিক করলাম বা আমি যাচ্ছি এখানে ক্লিক করতে এখানে দেখেন যেখানে যেখানে ক্লিক করেছে সেটাই ডিভাইড হয়ে গেছে এখানে আমি যদি চাই এটাকে আরো ডিভাইড করব এখানে নিলাম এখানে ক্লিক করব দেখেন এখান থেকে এগুলো আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এক্স্যাক্টলি পাথের মধ্যে ক্লিক করতে হবে আরেকটা আছে নাইফ টুল মানে সুরের মতো কাটবে যে দিক থেকে সুরি চালাবেন সেদিক দিয়ে কাটবে এটা এটাকে আর ক্লিক করতে হবে না এটা কি করতে হবে ক্লিক করে দেখাই দিতে হবে যে এই দিক থেকে কাটো তুমি তাহলে কেটে যাবে ঠিক আছে ঠিক আছে যে দিক দিয়ে আপনি ড্র করবেন সেই দিক থেকে ডিভাইড হয়ে যাবে বোঝা গেছে ধরে <laughs> এটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরে করতে হবে ঠিক আছে স্কেল টুল দিয়ে যখন কাজ করবেন তখন দেখবেন যে দুই দিক থেকে বড় হচ্ছে ছোট হচ্ছে এর মধ্যে আর কি আছে শেয়ার টুল শেয়ার টুল মানে কি এই শেপটাকে আপনার মানে বাঁকা করে দিবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এরপর কি আছে এখানে রিশেপ আর কি মানে এইগুলো শেপ নিয়ে কাজ আর কি তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্ত রাখি তাহলে সিলেকশন থেকে আমাদের একদম স্কেল টুল পর্যন্ত দেখা শেষ মাঝখানে বাদ আছে কি বলেন দেখি পেন টুল আর কি টাইপ টুল আর হচ্ছে ব্রাশ টুল সো আমরা নেক্সট ক্লাসে ব্রাশ টুল নিয়ে আলোচনা করতে পারি যেটা ব্রাশ টুল কাভার করে নেক্সট ক্লাসে কাভার করা যায় বা হয় হয় আমরা টাইপ টুল নিয়ে আলোচনা করব না হলে ব্রাশ টুল আর যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমরা এগুলো সবগুলো নিয়ে আলোচনা করব বুঝতে পেরেছেন আপনারা কি আগামী বৃহস্পতিবার ক্লাস করতে পারবেন আটটা থেকে না স্যার আমি পারবো না ভাই আমার ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্লাস বৃহস্পতিবারে আপনি ক্লাস কয়টা থেকে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত আটটা থেকে দশটা তাহলে বৃহস্পতিবার ক্লাস বৃহস্পতিবার ক্লাস নিচ্ছি না বৃহস্পতিবার না নিলে নেক্সট সোমবার নিব তাহলে আজকে থেকে আজকে এই পর্যন্তই থাক আপনার এগুলো প্র্যাকটিস করেন আমাদের টুলস নিয়ে হয়তো আরো দুইটা ক্লাস হবে তারপর আমরা ডিজাইন দেখব ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন জি আপনিও ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম